పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఉమెన్స్ హెల్త్ స్త్రీలు ఆరోగ్య సమస్యలపై అవగాహన కలిగి ఉండడం వల్ల అనేకానేక ఆరోగ్య సమస్యల బాధ పడకుండా తమను తాము రక్షించుకోవచ్చు నెలసరి స్త్రీల జీవితంలో ఎంతో కీలకం ఈ నెలసరి సంబంధించిన సమస్యలను స్త్రీలు వయసులో ఉన్న పిల్లలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఒక్కోసారి ఈ నెలసరి సంబంధించిన సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడుతుంటారు నెలసరి సమస్యలకు సంబంధించి మరింత అవగాహన కలగజేసేందుకు ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ ఆబ్జర్వేషన్ డాక్టర్ సవితాదేవి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నెలసరి సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు అసలు నెలసరి అనేది ఎన్ని రోజులకు వస్తే నార్మల్ షార్ట్ సైకిల్ లాంగ్ సైకిల్ అంటారు కదా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నెలసరి అంటే నెలకు ఒకసారి సరిగ్గా వస్తుంది అని అర్థం పేరులోనే ఉంది సో మామూలుగా ఏంటంటే సైకిల్ అనేది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క మాదిరిగా ఉంటుంది కానీ ఇట్ కెన్ బీ మామూలుగా ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు ఎంత కొంతమందికి ఇరవై ఐదు రోజులకు వస్తుంది కొంతమందికి ముప్పైకి కొంతమందికి ఇరవై ఎనిమిదికి కొంతమందికి ముప్పై ఐదుకి అట్లా సో ఇరవై ఐదు మొదలుకొని ముప్పై ఐదు వరకు పర్వాలేదు అయితే దీంట్లో ఎక్కువ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ సైకిల్ లాంగ్ సైకిల్ షార్ట్ సైకిల్ అనేది దీంట్లో మార్పు వస్తే అది మనం దాని గురించి ఆలోచించాలి కొంతమందికి ఎప్పుడు ఇరవై ఐదు రోజులకు వచ్చే వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు రోజులకు వస్తే దట్ అది అది పర్వాలేదు అలాగే ముప్పై ఐదు రోజులకు వస్తే పర్వాలేదు ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఇరవై ఒక్క రోజులు మూడు వారాల కంటే కూడా ముందుగా వస్తుంది సో మూడు వారాల కంటే ముందు వస్తే ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి ఏదో సమస్య ఉందని చెప్పి అలాగే నలభై నలభై ఐదు రోజుల కంటే బాగా ఆలస్యం అయితే అప్పుడు కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది చూడవలసి వస్తుంది సమస్య ఏంటి అని సో ఈ సైకిల్ అనేది ఇది శరీరంలో తయారయ్యే హార్మోన్ల ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది ఇది ఒక ఋతుచక్రం అంటే ఇది ఒక చక్రం లాంటిది చక్రభ్రమణంలాగా అంటే ఇది బాగా మెదడులోని హైపోథాలమస్లో మొదలయ్యి అక్కడి నుండి వచ్చే హార్మోన్లు పిచ్చుట్రీ గ్రంథిని ప్రభావితం చేస్తాయి పిచ్చుట్రీ గ్రంథి నుండి వచ్చే హార్మోన్లు అండాశయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి సో అండాశయం నుండి తయారయ్యే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్లు గర్భాశయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి సో ఆ లోపలి పొర హెచ్చు తగ్గుల వలన మెన్స్ట్రేషన్ అనేది నెలసరి అనేది జరుగుతుంది తిరిగి చక్రభ్రమణం పూర్తి అవుతుంది అంటే అండాశయాల నుండి వచ్చే హార్మోన్లు తిరిగి వెనక్కి హైపోథాలమస్ పిచ్యూట్రీ హార్మోన్ల మీద తిరిగి ప్రభావం చూపెడతాయి సో ఈ రకంగా ఒకదాన్ని ఒకటి నియంత్రించుకుంటూ ఒక చక్రంలాగా ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైనా ఈ చక్ ఈ హార్మోన్లలో ఏ స్థాయిలో అయినా సరే మెదడు నుండి మొదలుకొని అండాశయాల వరకు ఏ స్థాయిలో అయినా ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఈ సైకిల్ లెంగ్త్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఈ సైకిల్ అనేది ముఖ్యంగా హార్మోన్లు బట్టి ఉంటుంది సైకిల్ కరెక్ట్గా రావటం అనేది హార్మోన్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఈ హార్మోన్లు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా థైరాయిడ్ నుండి వచ్చే థైరాయిడ్ హార్మోన్లు మరి ఎడ్రినల్ గ్రంథి నుండి వచ్చే హార్మోన్లు ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం ఇవన్నీ ఋతుక్రమం మీద పనిచేస్తాయి డాక్టర్ గారు కొంతమందికి చూసుకుంటే మూడు రోజుల పాటు బ్లీడింగ్ అవుతుంది కొంతమందికి చూసుకుంటే ఫోర్ డేస్ అవుతుంది ఫ్లక్చువేషన్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్ వీటికి రీజన్స్ ఏంటి అసలు దేన్ని నార్మల్గా పరిగణించవచ్చు అంటే ఇది ఒక్కొక్కళ్ళ శారీరక శరీర ధర్మాల బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఈ బ్లీడింగ్ అనేది కొంతమందిలో రెండు రోజులే అవుతుంది వాళ్ళకి ముందు నుంచి అదే నార్మల్ సో రెండు రోజులు మొదలుకొని ఏడు రోజుల వరకు అది ఈ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ అనమాట అది ఓకే అయితే మామూలుగా నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు అది సహజం అయితే కొంతమందికి కొంచెం తక్కువ రోజులు కావచ్చు కొంతమంది కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు కావచ్చు ఒకవేళ రెండు రోజులు కూడా కాకపోయినా లేదా ఏడు రోజులు దాటి ఇంకా అవుతున్నా అప్పుడు తిరిగి మనం ఏదైనా సమస్య ఉందని గుర్తించాలి అప్పుడు దాని కొరకు ట్రై చేసి చూడాలి డాక్టర్ గారు ఒక్కోసారి నెలసరి మొదలై మళ్ళీ స్టాప్ అయ్యి మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత స్టార్ట్ అవుతే దీన్ని నార్మల్గా పరిగణించాలంటారా లేకపోతే దీని వరకే ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉందని సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా ఒకసారి నెలసరి మొదలయ్యి ఎన్ని రోజులు మామూలుగా సహజంగా బ్లీడింగ్ అమ్మాయికి అవుతుందో అన్ని రోజులు అయ్యి ఆగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ నెలసరి మొదలయ్యే వరకు బ్లీడింగ్ కాకూడదు మధ్యలో కనుక తిరిగి కనపడితే అది అసహజమనే గుర్తించాలి దానికి ఎటువంటి కారణాలు ఉన్నాయో తప్పనిసరిగా పరీక్షలన్నీ చేసి వాటి కొరకు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ పరీక్షలు అనేవి మామూలుగా రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి సో హార్మోన్లలో తేడా ఉండొచ్చు లేదా గర్భాశయంలో తేడా ఉండొచ్చు 
वीट को अलट्रासौंड स्का गर्भाशयानी अंडाशयल परक्ष मैं हारमोन परंग अभी परक्ष चूडम का इवन चेसी चूड़ी अलागे ने मध्य कनपने सारी पॉलिप्स कैंसर्स मरी गड्ढल इट संकेत ओवरिलो सिस्टू अंत गर्भाशय समस्या अंडाशया समस्या उड़ा सो वीट को विवर परक्षल पैपस्मीर एंड हेचपीवी अंत पैपस्मीर अने परीक्ष ह्यूम पैपलोम वैरस अने वैरस को परीक्ष यह रे परीक्ष मुख्य सर्वैकल कैंसर को ने मध्य कनपड़ते परीक्ष असल सिमटम्स लेकिन चुवाली अटे ये रकंद चुवाली एनासारी चुवाली दाने को गईन उ प्रकार चुवाली अच्छे रकम कनपड़े तपन सुंटे ने मध्य कनपड़े ब्ली अने दाक कारण तपन सूडी डॉक्टर नार्मल चूसक पीरियड्स रोज मुझे बैक पेन का लोअर अबडम पेन का वस्तु का चूसक आ पेन चला सीवियर वस्तु दीन वन रीजन मैडम इप्ड पेन अने को मंद असल वस्तुअर लोअर अबडमल पेन बैक उड़ा अवसर ले असल पीरियड वस्तु अल्प चाल कंफर्टबल उ दी डिस्मेनोरिया अटा अंत मेन अब पेन सो ई पेन अनेंटे रे रखा मोदी प्रैमरी डिस्मेनोरिया अंत चुकी असल साधारण ने सारी मोदल तरह मोदी रे संवसर की नोपने अब अंदम वि मोस्ट आफ् द टाइम अंकनी नोपि उ तरवा और संवस तरवा नोपने मोदल सो चपड़ी उड़े नोपि अभी दादापू और रेडो नार्मल डेलीवरी अच्छे को तीन मल्ल तिरी वस्तु इधर चवर दाका उ दी भयपड़ा पनी ले अंत वाल की आ नर्वस सेवी आ मेन टाइम तैयार विदल हारमोन यानी सबस्टेस यानी वाट की यूट्र चाल सेव गि मुड़ा मूलान का समय में नोपलच्छी ने समय में नोपि वस्तु सो दा की मन भयपल अवसर लेना पेन किलर वेसक सरपोमी मर अलाक सैकंडरी डिस्मेनोरिया अंत चाल संवस पद संवस एट पेन लेकिन कंफर्टबल उ सड़न ऐ नी मोदल काव इधी खचिता आलोचल विषय एंकं यदो तेड़ वस्ते इलांट नोपि मध्य मोदल सो ई नोपि की कारण गर्भाशय में गडल का फैब्राइडस लेदा पॉलिप्स का लेदा इडनोमस इंदाक मैं चुक अट गिपड़व आ जब का इटंटन वस्ते नोपि कटार्टी लेदा अंडाशय की संबंधी एंडोमेट्रिस् चाकट इट जबापेद ओवेरियस इट पेलविस् लपल इवे नोपि कदल का सो दी सैकंडरी डिस्मेनोरिया लेदा एक्वा डिस्मेनोरिया अटार अटे सड़न ऐ इंतवर नोपि लेने अम्मा कच्ची नोपि उटार्टे तपन सरक्षल कारणमेटी मन चूस उ सो लेदा पेलविक इनफेक्षन पीईडी अटार पेलविक इंफ्लमेटरी डिज़् अंत बैक्टीरिया लपल प्रवेश अभी गर्भाशय द्वार फेलोपियन ट्यूबी लेदा पोट ली फेलोपियन ट्यूब की ओवरी की चुटप अवयवाली इनफेक्षन की पेलविक इंफ्लमेटरी डिज़् चाल पेनफु कंडीशन सो इधी समय में इटंटी उड़ा विपरीत मैं नोपि उ ने समय में का राोल समय उ सो इवन नोपि की कारण सो चिकित्स अने कारण बटे उ डॉक्टर गारोसार चूस पीरियड स्टार्ट कंटिवस एग्जापल दूसरे वन वी पैन दीन वन कारण इट समय की मेडिकल ट्रीटमेंट तस्कोलटारा मैडम इपड़ो रोजल कावे एबनार्मल यूट्रीन ब्ली अंट अटे नार्मल अने इंदाक स्त्री की नार्मल अने अंत उदाहरण की अम्मा की ने नागर रोज इन रोजारी अदी अम्मा की नार्मल तरवा एन रोज ब्ली अवटा ब्ली रक मुख्यम अंत ब्ली अदपेद क्लाट्स एम पड़ना इनपेद गडलला पड़ता अभी असहजम 
ఎందుకంటే మామూలుగా మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ క్లాట్ కాదు మామూలుగా లిక్విడ్ లాగానే ఉండాలి ద్రవ పదార్థం లాగానే పెద్ద పెద్ద క్లాట్స్ పడుతూ ఉన్నాయంటే అది ఎంత వేగంగా ఎక్కువగా అవుతుంది అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే టైం లేకుండా బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది అని అర్థం సో అందుకని చెప్పి క్లాట్స్ ఉన్నాయా తర్వాత నొప్పు ఉందా ఇటువంటివన్నీ కూడా ముఖ్యం తర్వాత కరెక్ట్గా ఈ నాలుగైదు రోజులు అయ్యి ఆగిపోతుందా లేదా ఇంకా నెల మధ్యలో కూడా కనపడుతూ ఉందా వీటిలో ఏ తేడాలు ఉన్నా కూడా అంటే ఎక్కువ రోజులైనా సైకిల్లో తేడాలు వచ్చినా లేదా నెల మధ్యలో కనపడుతున్నా లేదా కలయిక తర్వాత కనపడుతున్నా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇవి అబ్నార్మల్ అంటే సహజం కాదు ఇది అసహజమైన రక్తస్రావం అని అర్థం సో ఇటువంటి ఇది ఉన్నప్పుడు ముందుగా అసలు కారణం ఏంటో చూడాలి కారణం చూడడానికి మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ట్రాన్స్ వెజైనల్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసి యూట్రస్లో స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గర్భాశయం ఆకృతికి గర్భాశయ కండరాలకి లోపలి పొర ఎండోమిట్రియంకి సంబంధించి ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అది చూసుకోవాలి లేదా వేరే కారణాల వలన యాక్చువల్గా ఈ అబ్నార్మల్ యూట్రైన్ బ్లీడింగ్ అంటే ఏయూబీ అంటాం మేము ఏయూబీని కొత్తగా ఒక క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది పామ్ కాయిన్ అని చెప్పి అంటే వీటిలో రకరకాలు అంటే పాలిప్ ఉంటే స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అంటే గర్భాశయం పొరలకి సంబంధించి ఆకృతికి సంబంధించిన సమస్యలు ఫైబ్రాయిడ్ గడ్డలు ఉండొచ్చు పాలిప్స్ ఉండొచ్చు ఎడినోమయోసిస్ అని చెప్పి గర్భాశయం ఏదైతే మెత్తగా దూదిలాగా ఉండాలో స్పాంజ్ లాగా అది బాగా గట్టి పడిపోయి మారిపోయి గట్టిగా టెక్స్చర్ మారిపోయి గట్టిగా తయారు కావచ్చు ఎడినోమయోసిస్ అంటారు దాన్ని మరి లేదా ఎండోమెట్రియం పొర బాగా వాపు ఉండి అది హైపర్ ప్లేసియా కానీ లేదా క్యాన్సర్లు కానీ ఉండొచ్చు వీటిని పామ్ పిఏఎల్ఎం పామ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు దీన్ని ఇకపోతే కాయిన్ అన్నది అది గర్భాశయం ఆకృతికి కాకుండా మిగిలిన హార్మోన్స్కి వాటికి సంబంధించిన సమస్యలు అనమాట అంటే కోయగ్లేషన్ డిఫెక్ట్స్ మనకి మామూలుగా రక్తస్రావం ఎక్కడి నుంచైనా సరే పన్ను ఊడిపోతుంది పన్ను ఊడిపోతే అక్కడి నుంచి కొంచెం బ్లీడింగ్ బ్లడ్ వస్తుంది కదా కొంతమందికి ఆగకుండా పోతూనే ఉంటుంది బ్లీడింగ్ అక్కడి నుంచి సో అది ఎలా అరికట్టబడుతుంది మామూలుగా సహజంగా అది ఆగాలి అలాగే ఋతుక్రమంలో కూడా రక్తస్రావం దానంతటి అది ప్రకృతి సహజంగా ఆగాలి అలాగే కాన్పు తర్వాత రక్తస్రావం ప్రకృతి సహజంగా ఆగాలి సో మన శరీరంలో ఎప్పుడైతే నెత్తురు గడ్డ కట్టే పదార్థాలు లోపిస్తున్నాయో కోయాగ్లేషన్ క్లాటింగ్ డిఫెక్ట్స్ అంటారు అటువంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది సో అది అదొకటి తర్వాత అండాశయాలకి సంబంధించి అండం విడుదల కాకపోతే ఉదాహరణకి పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ లాంటి జబ్బు అటువంటప్పుడు అండం విడుదల కానప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ అసలు ఉండదు శరీరంలో అది లేనప్పుడు గర్భాశయం లోపల పొర వాపు వస్తుంది దాంతో బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా అవుతుంది లేదా ఒక్కోసారి మనం వాడే మందుల వలన అంటే మెనోపాస్ దశలో ఉన్న స్త్రీలు చాలామందికి గుండె జబ్బులు అవి ఉంటే యాస్పిరిన్ ఇస్తారు లేదా యాంటీ ప్లేట్లెట్ మందులు ఇస్తారు ఇవి వాడే స్త్రీలకి రక్తస్రావం అరికట్టకుండా అది తగ్గకుండా అలా అవుతూనే ఉంటుంది ప్రొలాంగ్డ్గా సో అది ఒక కారణం ఉండొచ్చు లేదా ఇంకా మనం ఇచ్చే కొన్ని రకాల కొన్ని రకాల ఇతర జబ్బుల వలన వాటి శరీరంలో ఇతర రుగ్మతల వలన వాటి వలన కూడా కావచ్చు సో ఈ రకంగా రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి మనం ఈ పరీక్షలన్నీ చేసి చూసుకుని దాన్ని బట్టి చికిత్స దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మోస్ట్లీ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏదైనా సరే మరీ ఎన్ గర్భాశయం లోపల పొర బాగా పెద్ద వాపు అది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడే క్యాన్సర్లు వస్తాయి కనుక తప్పనిసరిగా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు పాప్స్మీర్ హెచ్పివి పరీక్షలతో పాటుగా ఒక హిస్టోస్కోపీని లోపల టెలిస్కోప్ పెట్టి చూసి ఏముందో డైరెక్ట్గా ఎండోస్కోపీ యూట్రస్ లోపల పొర చూసి ఏముంటే అది క్లీన్ చేసి బయాప్సీకి పంపించాలి బయాప్సి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బట్టి చికిత్స ఇవ్వాలి పాలిప్ లాంటిది ఉంటే హిస్టోస్కోపీ చేసినప్పుడే అది తీసేయచ్చు అండర్ విషన్ చూసి మరి లేదా క్యాన్సర్ వంటిది ఉంటే మనకు బయాప్సి రిపోర్ట్లో వస్తే దానికి తగిన చికిత్స చేయాలి ఫైబ్రాయిడ్స్ వంటి గడ్డలు ఉంటే అవి తీయాలా వద్దా అన్నది దానికి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మరి అలాగే ఎడినోమైసిస్ వీటన్నిటికి కూడా కొన్నిటికి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిటికి మందులు ఇచ్చి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకొక ఉదాహరణ మెనోపాస్ వయసులో హెచ్ఆర్టీ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కొంతమంది స్త్రీలు మెనోపాస్ తర్వాత హార్మోన్స్ తీసుకుంటారు సో ఈ హార్మోన్స్ వాడకం వలన కూడా లోపలి పొరలో తేడాలు వచ్చి బ్లీడింగ్ కావచ్చు మెనోపాస్ తర్వాత కూడా బ్లీడింగ్ కావచ్చు మరి ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలు ఉదా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకి ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి హార్మోన్ థెరపీ ఇస్తారు 
సో ఆ హార్మోన్స్ టెమాక్సిఫిన్ అనే హార్మోన్ ఇచ్చినప్పుడు దానివలన గర్భాశయం లోపలి పొరలో ఒక్కొక్కసారి పాలిప్స్ హైపర్ ప్లేసియాస్ తయారయ్యి వాటి వలన కూడా బ్లీడింగ్ కావచ్చు మైన పాస్ తర్వాత సమయంలో సో ఇవన్నీ కూడా కారణం ఏంటో చూసి దాన్ని బట్టి చికిత్స చేయటం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు వన్ మంత్లో టూ టైమ్స్ పీరియడ్ రావడం అనేది ఒక సమస్య కదా అసలు ఈ సమస్య రావడానికి గల రీజన్స్ ఏంటంటారు పాలీ మెనోరియా అంటాం పాలీ అంటే ఎక్కువసార్లు ఎక్కువసార్లు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం సైకిల్ రెగ్యులేషన్కి అంటే నెల కరెక్ట్గా ఇరవై ఐదు రోజులకో ముప్పై రోజులకో ఇరవై ఎనిమిది రోజులకో రావటానికి హార్మోన్లు కారణం ఈ ఋతుచక్రం ఈ హార్మోన్లు కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా రెండుసార్లు వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడో తేడా వచ్చిందని అర్థం అతి సాధారణమైన కారణం ఓవరీలో సిస్ట్లు ఓవరీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటే ఇలా అవుతుంది చిన్న చిన్న సిస్ట్లు తయారైన ఎందుకంటే ఓవరీ నుండే ముఖ్యమైన హార్మోన్లు తయారవుతాయి ఇంకా మిగతావి వేరేవి వేరే కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు ఇంకా థైరాయిడ్కి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ఎటినల్ గ్రంథికి పిచ్చుట్రీ గ్రంథికి అవన్నీ హైపోథాలమస్ ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్ గారు లైట్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి దీని వెనుక రీజన్స్ ఏంటంటారు లైట్ పీరియడ్ అంటే బహుశా మీరు అనేది స్కాంటీ తక్కువ అవుతుందని అంటే చాలామంది చాలా తక్కువ అవుతుంది ఊరికే స్పాట్లా కనపడిపోతుంది అని వస్తూ ఉంటారు సో స్కాంటీగా కావటానికి కారణాల అసలు చాలా కామన్ కారణం ఏంటంటే బరువు పెరిగిపోవటం బరువు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ హార్మోన్ల ఏమవుతుందంటే శరీరంలో కూ పదార్థం ఎక్కువైన కొద్దీ శరీరంలో ఆండ్రోజన్ లేదా మేల్ హార్మోన్ నిలవలు ఎక్కువైపోతాయి ఈ ఆండ్రోజన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైందో అది ఈస్ట్రోజన్కి ఎగెన్స్ట్గా పనిచేస్తుంది దానివలన ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ రావటం దాంతో అండం విడుదల కాకపోవటం నెలసరి అసలు రాకపోవటం వచ్చినా కూడా కొద్ది కొద్దిగా కావటం అలాగే హైపోథాలమిక్ రీజన్స్ అంటే హైపోథాలమస్లో నుండి విడుదలయ్యే హార్మోన్లు అవి ఎప్పుడూ కూడా మెంటల్ హెల్త్ స్ట్రెస్ వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అన్నమాట స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు కూడా హైపోథాలమిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవి ఉన్నప్పుడు రాకపోవచ్చు ఎథ్లెట్స్ అంటే అమ్మాయిలు చాలా క్రీడాకారిణులు ఉంటారు కదా విపరీతమైన శారీరక శ్రమ చేసేవారు అటువంటి వారిలో కూడా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చి పీరియడ్ అసలు రాకపోవటం లేదా వచ్చిన తక్కువ తక్కువ కావటం ఇటువంటిది కూడా జరగవచ్చు సో హార్మోన్లు కానీ ఈ వ్యాయామానికి శారీరక శ్రమకి సంబంధించిన విషయాలు కానీ స్ట్రెస్ కానీ లేదా కొన్ని రకాల మందులు కానీ ఒక్కొక్కసారి మందులు వాడుతూ ఇప్పుడు ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ వాడతారు పిల్స్ వాడినప్పుడు చాలా తక్కువగా అవుతుంది అలాగే ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోను ఒక్కొక్కసారి ఎండోమెట్రియోసిస్కి వాటికి వాడతారు అవి వాడినప్పుడు అటువంటప్పుడు కూడా బాగా తక్కువగా అవుతుంది ఇంకా ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువైనప్పుడు శరీరంలో హైపర్ ప్రొలాక్టినీమియా అంటారు లేదా పాలు ఇచ్చేటప్పుడు బిడ్డకి ఆ సమయంలో కూడా ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది అది ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువ తయారవుతూ పిచ్చుట్రీ గ్రంథి నుండే విడుదలవుతాయి ఇప్పుడు ఓవరిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తే చేసే ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్లు ఓవరిన్ పిచ్చుట్రీ నుండి వస్తాయి ప్రొలాక్టిన్ మిల్క్ తయారు చేసే ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ కూడా పిచ్చుట్రీ నుండే వస్తుంది సో పిచ్చుట్రీ గ్రంథి ఏదో ఒకదాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతుంది అందుకని బిడ్డకు పాలు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ కావాలి పాల కొరకు అప్పుడు ఈ సెక్స్ హార్మోన్స్ విడుదల తగ్గిపోతుంది అనమాట అందుకని పీరియడ్స్ రావు అంటే అది దేవుడు చేసిన ఏర్పాటు అంటే బిడ్డకి పాలు ఇవ్వటం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కనుక ఈ హార్మోన్లు తక్కువ అవుతాయి అందుకని ఈ గ్రంథులకు సంబంధించి ఏవైనా కారణాలు ఉంటే కూడా ఈ రకంగా జరగచ్చు మరి లేదా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ గర్భాశయం లోపల పొర మనకి కరెక్ట్గా నెలలో మామూలు మెన్సెస్ అయిపోయిన వెంటనే అది నాలుగు మిల్లీమీటర్లు ఐదు మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ పెరుగుతూ హార్మోన్స్ ప్రభావం వల్ల పెరుగుతూ వచ్చి నెలసరికి ముందు దాదాపు పన్నెండు మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది సో ఇది కరెక్ట్ థిక్నెస్ అనమాట అది సో ఈ పొర ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ నెలసరి సమయంలో ఈ పొర మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది బ్లడ్తో పాటు తిరిగి పొర పెరగటానికి లోపల డీప్గా లోపలికి ఉన్న గ్రంథులు గ్రంథులు కొంత భాగం లోపల మిగిలిపోతాయి గ్లాండ్స్ ఆ గ్లాండ్స్ నుండి తిరిగి పొర పెరుగుతుంది ఒక్కోసారి టీబీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన లేదా కాన్పు తర్వాత విపరీతమైన బ్లీడింగ్ అయ్యి లేదా అబార్షన్ తర్వాత విపరీతమైన బ్లీడింగ్ అయ్యి డిఎన్సి చేశారంటారు క్లీనింగ్ ఆ క్లీనింగ్ చాలా విగ్రస్గా చేసేసి గ్లాండ్స్ మొత్తం లేచిపోయిన అటువంటి సమయంలో ఇక తిరిగి పెరగటానికి అసలు లోపల గ్లాండ్స్ మిగిలవు అటువంటి సమయంలో యాషర్మ్యాన్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పి గ్రంథులు లేక హార్మోన్లు అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్న లోపల పొర పెరగటం అనేది జరగదు మెన్సెస్ కావటం అనేది జరగదు యూట్రస్ గర్భాశయం లోపల ఓపెన్గా ఉండవలసిన స్పేస్ ఏంటంటే మొత్తం ఇలా తుక్కుపోయి 
అది యాషర్మెన్ సిండ్రోమ్ అని నెలసరి రాదు గర్భిణీ కూడా నిలవదు అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది డాక్టర్ గారు ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్స్ మిస్ అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉండడం కూడా జరుగుతుందండి జరుగుతుంది కదా పీరియడ్ మిస్ అవ్వటం అనేది ఏ కారణం వల్ల అయినా జరుగు ఆ నెలలో వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తే అప్సెట్ కావచ్చు బా మరి వెదర్ చాలా చేంజ్ ఉంటే అప్సెట్ కావచ్చు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతే అప్సెట్ కావచ్చు ఆహారం అలవాట్లో తేడా వస్తే అప్సెట్ కావచ్చు బరువు పెరిగితే రాకపోవచ్చు బరువు తగ్గితే రాకపోవచ్చు వంద కారణాలు ఉంటాయి ఈ పీరియడ్ మిస్ అయినప్పుడల్లా ప్రెగ్నెన్సీ అని అనుకోవడానికి అస్సలు వెళ్ళలేదు డాక్టర్ గారు ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే మనం నెలసరి సంబంధించిన సమస్యల గురించి మాట్లాడుకుందాం మరి ఏదైనా సీరియస్ క్యాన్సర్ ఉంటే వాటికి ఎలా డయాగ్నోస్ చేసి తెలుసుకోవాలి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయంటారు మేడం ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది డయాగ్నోసిస్ అంటున్నారు మీరు నేను స్క్రీనింగ్ అంటాను ఎందుకంటే డయాగ్నోసిస్ అనేది జబ్బు వచ్చాక కనిపెట్టడం అసలు ఆ స్టేజ్ దాకా మేము యాజ్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ యాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ మా డ్యూటీ ఏంటంటే స్త్రీలందరికీ అవగాహన కల్పించడం ఏమని మీకు జబ్బు వచ్చాక రావటం కాదు ఏమీ లేనప్పుడు మీ ఆరోగ్యం అంతా బాగున్నప్పుడు వచ్చి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు చేయించుకోండి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చూస్తాము రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి పరీక్షలు ఎంత తరచుగా చేయించుకోవాలో చెప్తాము రిస్క్ లేని వాళ్ళకి ఎటువంటి పరీక్షలు ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేయించుకోవాలో చెప్తాము ఏదైనా సరే ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది మనకు భారతదేశంలో ఈ గర్భాశయ ముఖద్వారం క్యాన్సర్ అనేది అది నంబర్ వన్ క్యాన్సర్ మన దేశంలో మిగతా దేశాలన్నింటిలో అది బాగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఈ క్యాన్సర్ పూర్తిగా ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్ అంటే అసలు ఈ క్యాన్సర్ రావాల్సిన అవసరమే లేదు ఏ స్త్రీ కూడా ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడాల్సిన అవసరం లేదు చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే మన దేశంలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లు కానీ డెత్స్ కానీ దీనివల్లనే జరుగుతున్నాయి క్యాన్సర్ డెత్స్ కానీ అందుకని పాప్స్మీర్ అనే ఒక చిన్న పరీక్ష చిన్నపాటి పరీక్ష ఇది పెద్ద కాస్ట్లీ కూడా కాదు సో ఈ పరీక్ష చేయించుకోవటం ద్వారా మనం తేడాలు వచ్చినప్పుడు ముందుగానే గుర్తుపట్టి వాటిని చిన్నపాటి చికిత్సతో నయం చేయొచ్చు మరి మన ఆడపిల్లలందరికీ పది పన్నెండేళ్ల వయసులో ఈ హెచ్పీవి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటం ద్వారా ఆ క్యాన్సర్ రాకుండా నిరోధించవచ్చు అలాగే మరి గర్భాశయం లోపల పొర క్యాన్సరు దాని కొరకు ఏ మనకి మెనోపాస్ వయసు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి పరీక్ష చేయించుకోవటం ఏదైనా బ్లీడింగ్లో తేడాలు వచ్చినప్పుడు వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకోవటం పాలిసిస్టిక్ ఓవరీసు బాగా లా బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళకి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ బాగా ఎక్కువ కనుక ఇటువంటి వారికి గర్భాశయం లోపలి పొరని తరచుగా పరీక్ష చేసి చూ చూస్తూ ఉండటం అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా ఆ మందం కనుక ఎక్కువ పెరిగితే వాటికి అవసరమైన బయాప్సీలు అవి చేయటం సో ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటివి చేయటం ద్వారా మనం ముందుగానే కనిపెట్టవచ్చు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్లు మరి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ముందుగా మనం తెలుసుకోవటం ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ ప్రోటోకాల్స్ వేరే రకంగా ఉంటాయి సో వాటి గురించి ఏ రకంగా వీళ్ళని చేయాలి ఉదాహరణకి జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ కానీ లేదా ఆ అబ్నార్మల్ జీన్స్ కనిపెట్టడానికి క్యాన్సర్ జీన్స్ కనిపెట్టడానికి మనకి విమెన్స్ మల్టీ క్యాన్సర్ జీన్ ప్యానెల్ అని ఉంటుంది ఫెమ్ హెరిడిటరీ క్యాన్సర్స్కి అవి కానీ ఇవన్నీ చేసుకోవటం ముందుగా సో ఇటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవటం ద్వారా మనం చాలా క్యాన్సర్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు కొన్ని క్యాన్సర్ని చాలా త్వరగా గుర్తుపెడితే నయం అయిపోతాయి ఇవి నయం చేసుకోవచ్చు చాలా సంతోషం డాక్టర్ గారు నెలసరి సమస్యలు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే క్యాన్సర్స్ రాకుండా ముందుగా ఎలా ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి టెస్ట్ చేయించుకోవాలో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ మేడం రైట్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ ఉమెన్స్ హెల్త్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం అంతవరకు చూస్తున్నానండి సివియర్ హెల్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి